वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स आज हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म इन आईआर के पोस्ट मॉडर्निज्म आईआर के अंदर क्या थेरी है क्या पर्सपेक्टिव है तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे ओरिजन देखेंगे और इसकी मेजर एजम्पन देखेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी ठीक है क्योंकि इसे मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है तो उसमें हम इसके मेजर थीम्स पे बात करेंगे कि द स्टेट एंड पावर सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी इन एंड जस्टिस कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस यानी इन सारी चीज़ों के बारे में पोस्ट मॉडर्निज़म किस परस्पेक्टिव से देखता है किस जाविये से देखता है और फिर आखिर में हम इसका क्रिटिसिज़म देखेंगे तो आज के इस वीडियो में हम इसका इंट्रो ओरिजन और मेजर एजम्पन यानी इसकी कोर वैल्यूज़ देखेंगे कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज़म है क्या और दूसरी वीडियो में हम इसका आईआर के पर्सपेक्टिव से यानी स्टेट एंड पावर और इन सारी चीज़ों के हवाले से देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज़म इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचता है तो आइए इसको शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हम किसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं यानी पोस्ट मॉडर्निज़म है क्या किसकी बात हम करने वाले हैं तो बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज़म एक ऐसी चीज़ है कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है ठीक है मुश्किल इस वजह से नहीं होता कि यह कोई बड़ी बड़ी बात करते हैं या कोई ऐसी फ़िलोसफ़ी देते हैं कि जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता है इसको समझना मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप कहीं भी इंटरनेट से देखें या आप कोई वीडियो देखें यूट्यूब पे कोई और कोई भी सोर्स इस्तेमाल करें तो ज़्यादा जल्दी से ये समझ में नहीं आता उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि इनका कोई एक ख़ास स्टैंड नहीं है जिस तरह आई आर के हमने दूसरी थेरीज की रियलिज़म लिबरलिज़म तो हर थेरी का एक ख़ास परस्पेक्टिव होता है जिस तरह रियलिज़म कहता है कि ह्यूमन नेचर इज़ सेल्फिश तो वो इसी चीज़ से सारी चीज़ों को देखता है कि स्टेट भी सेल्फिश है नेशनल इंटरेस्ट देखती है अनारकी की सिचुएशन है यानी इसी एग्रेसिव नेशनल इंटरेस्ट मिलिट्री वार इस जमरे में वो हर चीज़ को देखता है यानी उसका एक ख़ास स्टैंड है और वो वहीं से हर चीज़ को देखेगा इसी तरह लिबरलिज़म है स्ट्रक्चरलिज़म है वो हर चीज़ को स्ट्रक्चर के पैराडिग्मा में देखता है इसी तरह क्रिटिकल थेरी है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी उसको टिकली एनालाइज करती है तो हर थेरी का एक ख़ास पर्सपेक्टिव होता है यानी उसी के थ्रू एंगल से हम हर चीज़ को देखते हैं तो जो पोस्ट मॉडर्निज़म है बेसिकली इसका कोई ख़ास स्टैंड नहीं है क्यों नहीं है तो हम ये नीचे से शुरू करते हैं कि नो फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ नो बेस फॉर राइटनेस और रोगनेस जो पोस्ट मॉडर्निज़म है ये इसका एक बड़ा बुनियादी नुकता है कि वो कहते हैं कि हकीकत जो है सच है उसकी कोई बुनियादी नहीं है यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि यह सच है और मैं ये कहूँ कि यह झूठ है तो पोस्ट मॉडर्निज़म हमें इस बात की तरफ गाइड नहीं करेगा कि हकीकत में क्या हकीकत है क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज़म ये बोलता है कि हकीकत की कोई बुनियाद ही नहीं है इसी तरह मैं ये कहूँ कि मेरे ख्याल से ये चीज़ सही है आप कहें कि वही चीज़ आपके ख्याल से गलत है तो पोस्ट मॉडर्निज़म हमें ये नहीं बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है और दोबारा फिर से वही बात कि पोस्ट मॉडर्निज़म का मानना यह है कि हकीकत की सच की ट्रुथ की कोई बुनियाद नहीं है देर इज़ नो फाउंडेशन ऑफ ट्रुथ ठीक है लिहाजा जितनी भी हकीकत है वो सब्जेक्टिव है ये नीचे जो मैंने सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी लिखा है तो सब्जेक्टिविटी बोलते हैं कि जिसमें आपकी ज़ाती राय शामिल होती है यानी आप न्यूट्रल नहीं होते ऑब्जेक्टिविटी वो होती है कि जिसमें आप न्यूट्रल होते हैं ठीक है तो पोस्ट मॉडर्निज़म वाले ये बोलते हैं कि बेसिकली जितना भी नॉलेज है हमारे पास वो सारा का सारा सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नहीं है यानी सब्जेक्टिव इस तरह से है कि मेरे ख्याल से ये सही है मेरे ख्याल से ये गलत है मेरे ख्याल से ऐसा है मेरे ख्याल से वैसा है कोई ऑब्जेक्टिव यानी न्यूट्रल रियलिटी नहीं है न्यूट्रल रियलिटी तब होगी कि जब हमें किसी नॉलेज की फाउंडेशन पता होगी यानी ट्रुथ की फाउंडेशन पता होगी तभी हम इम्पार्शल और अनबाइस्ड नॉलेज प्रोड्यूस कर सकते हैं या कोई बात कह सकते हैं कि ये आइडिया ठीक है ये आइडिया गलत है ठीक है तो ये दो बड़े बुनियादी कंसेप्ट्स हैं पोस्ट मॉडर्निज़म के तो ये चीज़ जो पोस्ट मॉडर्निज़म की है ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है क्योंकि इस तरह से आप ख़ुद पोस्ट मॉडर्निज़म को गलत कह सकते हैं क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज़म कहता है कि कोई भी एक एक आइडिया दूसरे आइडिया से अच्छा नहीं है ठीक है कोई आइडिया अच्छा नहीं है कोई आइडिया बुरा नहीं है ठीक है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे भी लें तो इसी तरह हम डिटेल से आगे देखते जाएंगे तो इसके अलावा जो पोस्ट मॉडर्निज़म है ये नेचर एंड कंसिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी को भी देखता है कि जिस तरह हम पोस्ट मॉडर्निज़म की बात कर रहे हैं ठीक है जिस तरह प्री वार एंड पोस्ट वार होता है यानी मॉडर्निज़म से बाद का जो दौर है पोस्ट मॉडर्निज़म उसे हम देख रहे हैं तो नेचर एंड कंसिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी इसका क्या हुआ है असर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है और क्रिटिक ऑफ एनलाइटमेंट ठीक है इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे इसके अलावा रिजेक्शन ऑफ मेगा थ्रीज एंड कंसेप्ट जिस तरह मार्क्सिज़म है एनलाइटमेंट है इसके अलावा लिबरलिज़म रियलिज़म यानी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो पोस्ट मॉडर्निज़म वाले कहते हैं कि भाई इतनी
اس کے علاوہ پوسٹ ماڈرنزم والے کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی بڑی تھیریز ہیں ٹھیک ہے جسٹیفیکیشن ٹو اپریس اپوزیشن کہ جس طرح یہ مارکسزم ہے ٹھیک ہے تو اس کو یوز کیا گیا ٹو سپریس دا اپوزیشن یعنی جہاں کہیں بھی مارکسزم کے نام پر کوئی چیز ہوتی ہے یا کسی بھی میگا تھیری کی بیس پہ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو اس میں ہمیشہ جو اپوزیشن ہوتی ہے اسے سپریس کیا جاتا ہے ان دا نیم آف پروگریس اینڈ ایمانسپیشن جس طرح ہم نے کریٹیکل تھیری میں کیا تھا تو بیسیکلی اس پوائنٹ کو میں آگے زیادہ ایکسپلین کروں گا یہ میں انٹروڈکشن اس کو تھوڑا شورٹ ہی رکھ رہا ہوں اس کے علاوہ اگینسٹ اسینشلزم اینڈ ریڈکشنزم اسینشلزم ہم بولتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی ایسنس میں دیکھنا یہ پوائنٹ میں یہیں پہ ایکسپلین کر رہا ہوں پوسٹ ماڈرنزم والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ڈیٹیل میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی ہمیں اس کی ایسنس اس کی روح جو ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح پلیٹو کا اگر آپ نے تھیری آف فارمس پڑھی ہو کہ جس میں وہ بات کرتا ہے کہ ایسنس ٹرانسڈینٹل ورلڈ میں ہے اوپر ہے ٹھیک ہے ان کی ایک کیو امیجری بھی ہے پلیٹو کی آپ اس کو ضرور دیکھیے یعنی مختصر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسنس کسی چیز کے اندر نہیں ہوتی بلکہ وہ اوپر آسمانوں میں ہے اور ہم کاپی ہیں ٹھیک ہے کاپی آف کاپی اسی طرح جو ارسٹوٹل تھا اس نے کہا کہ جو چیزوں کی ایسنس ہے وہ اس چیز کے اندر ہی ہوتی ہے تو جو ہمارے پوسٹ ماڈرنزم والے ہیں یہ کہتے ہیں اندر ہو یا باہر ہو ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے ٹھیک ہے جو چیز آپ کے سامنے ہے یعنی کنکریٹ یعنی کوئی بھی چیز آپ کے سامنے جس حالت میں پڑی ہے آپ اس کو اس کے مطابق انالائز کریں آپ اس کو اس کے مطابق دیکھیں ٹھیک ہے ہمیں ایسنس وغیرہ دیکھنے کی اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ یہ ریڈکشنزم ہے جس طرح ہم نے مارکسزم میں دیکھا تھا سوری کریٹیکل تھیری میں اور اسٹرکچرلزم میں دیکھا کہ کریٹیکل تھیری کہتی ہے کہ جو کیپٹلزم ہے یہ ہر بات کی جڑ ہے یعنی کہ ہر برائی کی جڑ ہے اس وجہ سے معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے سارے کے سارے مسائل کو ایک کیپٹلزم میں ریڈیوس کر دیا ٹھیک ہے اسی طرح باقی جتنے بھی چیزیں ہیں کہ جو کمپلیکس یعنی کہ بہت سارے مسائل کو یا بہت ساری چیزوں کو کسی ایک فینومنا میں ریڈیوس کر دیں اسے ریڈکشنزم بولتے ہیں تو پوسٹ ماڈرنزم والے اس بات کے بھی خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بہت سارے فینومناز کو کسی ایک بات میں کسی ایک لڑی میں پرو دیں اور یہ کہیں کہ یہ لیں یہ آپ کے مسائل کا یہ یعنی کہ وجہ ہے آپ کے مسائل کی تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو اس وجہ سے بہت سارے جو دوسرے مسائل ہیں یا جو بہت ساری دوسری چیزیں ہیں وہ ریپرزینٹ نہیں ہو پاتی ہیں ٹھیک ہے لہٰذا نا انصافی ہوتی ہے انجسٹس ہوتا ہے تو اسینشلزم اور ریڈکشنزم کے یہ اس طرح سے خلاف ہیں اس کے علاوہ جو پوسٹ ماڈرنزم والے ہیں ان کا فوکس ہوتا ہے کہ واٹ از ڈفرنٹ یونیک ٹھیک ہے اینڈ ڈیفائز اولڈ کہ کیا زیادہ ڈفرنٹ ہے یونیک ہے اور جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے اس سے وہ کتنا منت شر ہے یعنی اس سے کتنا وہ ڈیویٹ ہے اس سے کیا ان, ان کا ماننا ہے کہ جب کوئی چیز نہیں آتی ہے یونیک آتی ہے تو اس سے اس بات کی اپرچونیٹی پیدا ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے کوئی زیادہ بہتر چیز کو انالائز کریں یا پہلی والی چیزوں کو ایک نئے اینگل سے یا کچھ زیادہ بہتر طریقے سے دیکھیں بیسیکلی یہ یہاں پر وہ ماڈرنائزیشن کی تعریف کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو پوسٹ ماڈرن ماڈرنزم والے ہیں یہ ماڈرنزم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ماڈرنٹی چانس دیتی ہے کہ آپ پرانی چیزوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں یا چیزوں کی ایک نئے طریقے سے ان کی ریپرزنٹیشن کریں ٹھیک ہے تو واٹ از ڈفرنٹ اینڈ یونیک اس کو یہ زیادہ مانتے ہیں اس کے علاوہ یہ جن چیزوں پر کرٹیک کرتے ہیں اس کی وجہ دیتے ہیں کہ دوز کلیم یونیورسل اور بیسک ٹروتھ آر پارشل ویو ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ جو بڑی بڑی تھیریز ہیں جس طرح یہ مارکسزم ہے ریئلزم ہے لبرلزم ہے یا کوئی بھی جو بھی کنسیپٹ آف گوڈ ہے یعنی کہ ہر طرح کی جو بھی میگا تھیریز ہیں ان کو کرٹیک کرنے کا مقصد کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ بیسیکلی پارشل ٹروتھ ہیں اور جب ہم ان پر کرٹیک کرتے ہیں تو ہم جو ہڈن میننگ ہے جو ان کے اندر ہڈن ازمپشنز ہیں اس کو نکالتے ہیں جس طرح یہاں پر ریئلزم کی مثال ہے کہ ریئلزم کہتا ہے کہ ہیومن نیچر از سیلفش جو اسٹیٹس ہیں انارکی کی وجہ سے ایک بڑی وار کی سچویشن ہے نیشنل انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ ساری آپ ریئلزم والی باتیں ذہن میں لے آئیں جس طرح ہم نے اپنی ویڈیو میں دیکھا تھا تو یہ بولتے ہیں کہ ریئلزم ایک پارشل ویو دیتا ہے ورلڈ کا کہ آپ ایک سرٹن زاویہ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جس طرح ہم نے شروع میں ہی نیچے بات کی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک پرسپیکٹو صحیح نہیں ہے یعنی کہ صحیح اور غلط ہم نے یہ کہنا نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیونکہ الٹیمیٹلی ٹروتھ کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے تو یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں چاہے کوئی ریئلزم ہے
तो ये था इसका एक हल्का सामने इंट्रोडक्शन देखा काफ़ी स्पीड से तो आइए देखते हैं कि इसका औरिजन क्या है इसके बाद हम बात करते हैं इसके औरिजन की जिसमें हम फोको की और डेरेडा की बात करते हैं ये दोनों फ्रेंच फिलासफ़र्स हैं तो फोको बात करते हैं पावर नॉलेज रिलेशनशिप की ठीक है जिसमें वो कहते हैं कि पावर इज़ नॉलेज एंड नॉलेज इज़ पावर ठीक है और ये दोनों कहाँ से आते हैं डिस्कोर्स से तो बेसिकली ये सारे जो भी हम करेंगे ये पोस्ट मॉडर्निज़म के ही आइडियाज़ हैं क्योंकि इन दोनों आथर से इसका औरिजन लिया जाता है तो फोको बेसिकली ये बोलता है कि डिस्कोर्स हम डिबेट्स को बोलते हैं जहाँ पर हम आर्गूमेंट्स पेश करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो फोको ये बोलता है कि जो पावर होती है वो इंडिविजुअल्स के पास नहीं होती बल्कि जो पावर होती है वो डिस्कोर्स के अंदर होती है मिसाल के तौर पर हम फ़र्ज़ करें स्टेट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं डिबेट कर रहे हैं या डिस्कोर्स हो रहा है स्टेट के बारे में पाँच दस बंदे बैठे हैं और उन पाँच दस बंदों में जो जिसके पास स्टेट से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज होगा तो वो एक तरह की उस डिस्कोर्स में अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा होगा ठीक है तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि पावर नॉलेज रिलेशनशिप और ये आता है डिस्कोर्स से यानी डरीडा यहाँ पर मिलिट्री फोर्स को या दूसरी जितनी भी कैंड की पावर होती है उनको अंडरमाइन नहीं कर रहा है लेकिन उनके नज़दीक जो पावर डिस्कोर्स में होती है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है ठीक है क्योंकि हम पोस्ट मॉडर्निज़म कर रहे हैं इसके अलावा वो कहते हैं ये चीज़ें हम आगे एजम्पन में मिसालों के साथ ज़्यादा डिटेल से करेंगे इसके अलावा एवरी थिंग वी नो यानी जितना भी हमें कोई भी चीज़ पता होती है वो किसी न किसी डिस्कोर्स से ही आती है ठीक है जिस तरह मैं पोस्ट मॉडर्निज़म के बारे में वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ऐसा तो नहीं था कि बैठे बैठे मुझे पता चल गया कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है और मैंने इस पे वीडियो बना दी जारी बात है कि मैंने कहीं ना कहीं से या तो सुना है या मैंने पढ़ा है बुक रीडिंग की है या जैसे कैसे भी मैंने एक सोर्स जरिया इस्तेमाल किया है और इसी तरह फ़र्ज़ करें मैंने अगर कहीं बुक से पढ़ा है तो वो बुक किसी न किसी ने लिखी है डिस्कोर्स हुआ हुआ उस पर डिबेट हुई हुई है और उस बुक लिखने वाले ने कहीं से भी आगे से सोर्स लिया है इसी तरह आज जो मैस मीडिया जो जो न्यूज़ चैनल्स हैं ठीक है ये बहुत बड़ा सोर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन का तो जितनी भी चीज़ें हमें पता होती हैं वो बेसिक वो बेसिकली किसी ना किसी डिस्कोर्स से आते हैं यानी उन पर डिस्कशन हुई होती है या वो किसी ना किसी डिबेट से निकली होती हैं तो बेसिकली फोकू यहाँ पर पॉइंट ये बनाना चाह रहा है कि जो बंदा डिस्कोर्स को कंट्रोल करता है वो बेसिकली ओवरऑल जो नॉलेज होता है जो लोगों को चीज़ें पता होती हैं या जितनी भी आगे फर्दर चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है इसमें हम थोड़ी सी मैं आपको आगे एग्जाम्पल भी दूँगा कि जिसमें हम ग्रामशी की जिन्होंने आइडियालॉजी का कंसेप्ट दिया था उसको हम थोड़ा इससे रिलेट करेंगे ठीक है इसके अलावा पावर नॉट विद इंडिविजुअल बट बट विद डिस्कोर्स ये हमने बात की इसके अलावा नॉट एक्सेस टू रियलिटी ठीक है ये हमने पीछे भी बात की थी कि पोस्ट मॉडर्निज़म का मानना है कि जो रियलिटी है हकीकत उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है तो हम उसको कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते अब यहाँ पर अगेन एग्जाम्पल स्टेट की मैंने दी है और ये डिस्कोर्स की भी एग्जाम्पल इसी में आ जाती है कि हम बोलते हैं कि स्टेट ठीक है स्टेट क्या है कि स्टेट में चार चीज़ें आती हैं सोवरानिटी है टेरिटरी है पॉपुलेशन है गवर्नमेंट है ठीक है तो इसको हम स्टेट बोलते हैं तो पोस्ट मॉडर्निज़म वाले ये बोलते हैं कि स्टेट कोई कंक्रीट कंसेप्ट तो नहीं है कि स्टेट कोई आपके सामने तो नहीं पड़ी कि ये स्टेट है ठीक है ये कहते हैं कि एक पार्टिकुलर डिस्कोर्स हुआ यानी कि लोग बैठे डिबेट हुई बात की और उन्होंने कहा कि इस तरह के जो फीचर्स होंगे इस तरह की जो चीज़ें होंगी ठीक है वो स्टेट है यानी उन्होंने एक तारीख से शुरू किया कि कैसे यूरोपियन में इकनॉमिक डिवेलपमेंट हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन आई ठीक है स्टेट का कंसेप्ट उभरा बाउंड्रीज बनी सवरानिटी ठीक है फिर नेशन स्टेट यानी इस तरह जो डिबेट्स जो डिस्कोर्स हुआ उसके नतीजे में एक स्टेट बनी ठीक है इसका हम आगे ये भी देखेंगे कि जो डिस्कोर्स होता है ये अपना पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट खुद क्रिएट करता है इसमें हम डेंजर की थ्रेट की भी बात करेंगे आगे सिक्योरिटी में इसकी थीम्स वाले पोर्शन में ठीक है तो मुख्तसर ये कि हमें डायरेक्ट नहीं पता कि स्टेट किया है कि हमें डायरेक्ट कोई आगे पता चल जाए नहीं बल्कि हमने डिस्कोर्स किया बहस की और उस बहस के नतीजे में हमें ये पता चला कि स्टेट क्या है ठीक है तो बेसिकली स्टेट कुछ भी हो सकती है जिस तरह हमने पीछे लिखा है कि रियलिटी की कोई फाउंडेशन ही नहीं है तो आप डिस्कोर्स में जो मर्जी स्टेट को बना दें तो वही स्टेट होगी इसके अलावा रियलिटी इनडायरेक्टली थ्रू इंटरप्रटेशन एंड इंटरप्रटेशन ऑफ इंटरप्रटेशन यानी कि जितनी भी हमें हकीकत पता है वो डायरेक्ट तो पता ही नहीं है और फिर जो हमें पता भी है तो वो तशरी है और उस तशरी की तशरी और उस तशरी की तशरी यानी कि मुझे एक मैंने मुझे पोस्ट मॉडर्निज़म के बारे में पता है तो मैंने ये किसी किताब से पढ़ा उस किताब की तशरी मैं आपको बता रहा हूँ उस किताब लिखने वाले ने उसको आगे यानी उन्होंने रेफरेंस दिए होते हैं वो कहीं ना कहीं से पढ़ा यानी कि वो किसी की तशरी को अपनी बुक में लिखा और मैंने उसकी तशरी को आप तक पहुँचाया आप मेरी बात सुन के नोट्स
اس کے علاوہ جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ میگا تھریز پہ ایکسپٹ نہیں کرتے نو گو ڈریکٹ میگا تھریز ہسٹری نوٹ آف کلاس اسٹرگل جو ہم نے کریٹیکل تھیری میں بات کی تھی نو ہڈن میننگ یعنی زندگی کا کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی چھپا ہوا مقصد ہے جو ہم نے ایک دن نکال لینا ہے اس کے علاوہ اونلی انٹرپریٹیشن اینڈ انٹرپریٹیشن آف انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں یہ ہم پیچھے کر چکے ہیں اس کے علاوہ جیکس ڈیریڈا ان کا ایک کنسیپٹ ہے کہ سوشل ورلڈ ایز بک وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ جو ایک سوشل ورلڈ ہے اسے ہمیں ایک کتاب کی طرح دیکھنا چاہیے لیکن دا ڈیتھ آف دی آتھر پوسٹ ماڈرنزم اس کی بات کرتا ہے کہ اس کا کوئی آتھر نہیں ہے یعنی کہ جس طرح ہم نے اوپر لکھا ہے کہ نو no گوڈ تو یہ جو دنیا ہے وہ اسے اس طرح سے نہیں دیکھتے کہ اسے کسی خدا نے بنایا بلکہ یہ دنیا بس بنی ہوئی ہے اس کا کوئی آتھر نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جو فرض کریں ہم پہاڑ کو دیکھتے ہیں زمین کو دیکھتے ہیں درختوں کو دیکھتے ہیں ہم ان کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں ہم انہیں بکس میں لکھتے ہیں پھر ہم ان بکس کو پڑھتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن اور یہ سلسلہ چل پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سوشل ورلڈ کو ہم بک کی طرح دیکھنا چاہیے کہ جس کا کوئی آتھر نہیں ہے یعنی یہ ایک آپ کے پاس اگر بک پڑھی ہو اور اس کا کوئی آتھر نہ ہو تو آپ اسے ریڈ کریں گے اس کو انٹرپٹ کریں گے ٹھیک ہے آگے بتائیں گے وہ اس طرح یعنی کہ یہ سلسلہ پھر چل پڑے گا تو سوشل ورلڈ بھی اس طرح سے ہے کہ آپ نے اسے ایک بک کی طرح پڑھنا ہے یہ میں نے آگے جیسے لکھا ہے کہ انٹرپریٹیشن کانسٹیٹیوٹ سوشل ورلڈ کہ آپ جس طرح سے یعنی جس طرح ہم نے پیچھے سبجیکٹیوٹی یعنی آبجیکٹیوٹی کی بات کی تھی آپ جس طرح سے چیز کو سمجھتے ہیں وہ چیز ویسی ہی ہے ٹھیک ہے تو صرف سبجیکٹیوٹی آبجیکٹیوٹی نہیں ہے آپ کہیں یہ صحیح ہے تو صحیح ہے غلط ہے تو غلط ہے سوشل ورلڈ ایسی ہے تو ایسی ہے ویسی نہیں ہے تو ویسی نہیں ہے ایسی یہ باتیں تو یہ اس کا اوریجن تھا ٹھیک ہے آئیے ہم مین کام شروع کرتے ہیں اس کی جو میجر ایزمشن ہے یہ تھوڑی ڈفیکلٹی ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں پوسٹ ماڈرنزم کنسیپٹ ہی ایسا ہے ٹھیک ہے تو آپ ذرا یعنی کہ آپ کو زیادہ فوکس کرنا پڑے گا زیادہ سوچنا ڈیپلی سوچنا پڑے گا لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنا آسان لفظوں میں ہو سکے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میجر ایزمشن کی تو اس میں آتے ہیں ماڈرنٹی اینڈ الائنمنٹ پروجیکٹ ٹھیک ہے چونکہ ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ یہ ماڈرنٹی پہ اور الائنمنٹ پہ کرٹیک کرتے ہیں تو ماڈرنٹی اور الائنمنٹ جو سیونٹینتھ اینڈ نائنٹین سینچری میں ایک مومر تھی جو یورپ میں شروع ہوئی تھی کہ جس میں جو ریزن تھی اس کا رائز ہوا ٹھیک ہے رائز آف ماڈرن سائنس ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریزن اور ان سب نے مل کے کیا کیا کہ جو ٹریڈیشنل چیزیں تھیں اس کے علاوہ جو ریلیجن تھا اس پر سوالات اٹھائے اور جو یعنی کہ جاہلیت کی رسمیں تھیں یا اس طرح کی جو چیزیں تھیں ان کے مطابق وہ انہوں نے ختم کر دی یعنی بیسیکلی رائز آف سائنس ہوا سائنس کے ذریعے کیا ہوا کہ ایک لوجیکل میتھڈ سامنے آیا ریزن سامنے آئی اور اس ریزن نے جو ٹریڈیشنل میتھڈ تھے ان پر سوال اٹھایا جو ریلیجن تھا اس پر سوال اٹھایا اور اس طرح جو سیکولر اسٹیٹ تھی اس کا تصور سامنے آیا اور سائنٹیفک میتھڈ وہ ہمارے سامنے آئے ٹھیک ہے یعنی کہ اوور آل ماڈرنٹی اور انلائٹمنٹ کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے کہ اس نے انسانیت کے لیے بڑا اچھا کام کیا لیکن پوسٹ ماڈرنزم والے دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماڈرنٹی کی بڑی ڈارک سائڈس بھی ہیں مثال کے طور پر رائز آف فاشزم ڈیورنگ نائنٹی تھرٹیز کہ اگر سیونٹینتھ اور نائنٹینتھ سینچری میں انلائٹمنٹ آئی اور اس نے انسانیت کے لیے بڑا اچھا کام کیا بڑی اچھی اچھی ویلیوز لے کے آئیں سولائزیشن لے کے آئی ٹھیک ہے اچھا کام کیا تو جو فاشزم جرمنی میں نائنٹین تھرٹیز میں آیا تھا وہ کیا تھا اس میں کیا تھا کہ وار ٹائم کرائم ہولو کاسٹ ڈیفے ہسٹری ایس پروگرس یعنی کہ ہولو کاسٹ پہ آپ میری الگ سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ جرمنی میں جب اڈولف ہٹلر وہ چانسلر بنا اس نے جو حکومت تھی وہ سنبھالی تو اس نے جوس کو مارنا شروع کر دیا اس کے علاوہ ہٹلر نے جتنی بھی جنگیں کی تھیں اس جنگوں میں بہت سارے وار کرائمز بھی ہوئے تھے ساری بات ہر وار میں ہوتی ہیں لیکن ہٹلر کو زیادہ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہولو کاسٹ میں اس نے یہودیوں کو مارا یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً ساٹھ لاکھ یہودی مارے گئے کچھ کہتے ہیں کہ دس لاکھ مرے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں صرف دو سے تین ہزار یودی مرے ٹھیک ہے تو اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہولو کاسٹ ہوا ہی نہیں تو مختلف کنسیپٹس ہیں لیکن اوور آل ویو یہ ہے کہ ہولو کاسٹ ہوا تو یہاں پر بیسیکلی بات یہ ہو رہی ہے کہ اوپر ہم بات کر رہے ہیں الائٹمنٹ کی کہ یورپ کے اندر بڑی الائٹمنٹ آئی بڑی ترقی ہوئی بڑا اچھا کام ہوا بڑی ویلیوز آئیں بڑی ریزن ہوئی لیکن جو نائنٹین تھرٹیز میں فاشزم آیا یہ پھر کیا تھا کیا یہ اس کا الٹو ہو گیا کام اسی طرح یہ نیچے بھی دیکھیے میں اکٹھا ریلیٹ کرتا ہوں دا فائنل سلیوشن یعنی یہ ہٹلر نے یہودیوں کو مارنے کے لیے جو دا فائنل سلیوشن کیا تھا ٹھیک ہے جس میں اس نے پورے یورپ سے یہودی اکٹھے کیے اور انہیں گیس چیمبرز میں ڈال کے مار دیا ٹھیک ہے اور باقی
तो जो पोस्ट मॉडर्निज़म वाले हैं कि ये जो सारा काम था राइज ऑफ फाशिज़म वार टाइम क्राइम्स होलो और फाइनल सोल्यूशन ये किसी और वजह से नहीं था बल्कि कंसिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी था ठीक है जो मॉडर्निटी का ट्रेंड जो अनलाइटमेंट का जो ट्रेंड आगे बढ़ रहा था ये उसका नतीजा था नाजी साइट एज़ आ टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक है ये जो ऊपर हमने बात की कि रीज़न का इसके अलावा साइंटिफिक मैथड्स का इनका काफ़ी ज़्यादा उभराव हुआ इस दौर में तो पोस्ट मॉडर्निज़म वाले बोलते हैं कि इन सारी चीज़ों की वजह से जो नाजी थे यानी जो हिटलर वाले थे उसने जो यहूदियों का मसला था उसे टेक्निकल प्रॉब्लम समझा यानी उन्होंने कहा कि ये तो टेक्निकल मसला है इनको यहाँ से निकाल देना है तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी यानी गैस चैम्बर्स वगैरह थे जो ट्रांसपोर्टेशन थी यानी पूरे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की इस अलाटमेंट की वजह से जो तरक्की हुई थी जो तो ट्रांसपोर्टेशन को यहूदियों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया गया इसके अलावा जो फैक्ट्रीज थी उनमें जिस तरह गैस चैम्बर्स बनाए गए उनमें इनको डालकर मारा गया इसके अलावा ज़मीन के नीचे इनको यानी कि दबा दिया गया इकट्ठा करके इसके अलावा रैशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी यानी जिस तरह हिटलर यह बोलता था कि जो आर्यनाइजेशन है जो आर्यनज हैं वो सुपीरियर रेस हैं और उन्हीं को हक है कि वो रूल करें तो बेसिकली ये ये बोलते थे कि जब रैशनैलिटी हद से ज़्यादा बढ़ गई जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सारी चीज़ें आगे बढ़ गई तो फिर मसाइल को टेक्निकल मसाइल समझा जाने लगा और उनको उसी तरीके से हल किया गया तो ये एक डार्क साइड ऑफ एनलाइटमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन थी कि जिसमें यूरोप एक दफ़ा फिर डार्क के जज में चला गया इसके बाद एक अहम कंसेप्ट आता है पोस्ट मॉडर्निज़म का कि जो जो हम डार्क साइड के बारे में पढ़ रहे हैं इसको क्रिटिकल थिंकर्स ने भी डिस्कस किया कि जिसमें वो कैपिटलिज़म के परस्पेक्टिव से हर चीज़ को देखते हैं ठीक है इसके बाद जो क्रिटिकल थिंकर्स थे वो इसका जवाब भी देते हैं कि ह्यूमन इमानसिपेशन इसको हम अचीव करना चाहते हैं ठीक है और उस उन्होंने बाकायदा मार्क्सिज़म के तहत एक कम्यूनिज़म का कंसेप्ट दिया यानी कि उन्होंने मसाइल को आइडेंटिफाई किया और फिर उसका हल भी बताया कि कैसे इसको हल करना है इसके अलावा उसको उन्होंने नाम दिया ह्यूमन इमानसिपेशन का लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न मॉडर्निज़म वाले हैं ये बिलीव नहीं करते इमानसिपेशन पे ठीक है ये कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि मेगा थ्रेस पे बिलीव नहीं करना कि जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं इसके अलावा कोई भी थेरी अगर किसी मसले का कोई भी हल पेश करती है तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते क्यों क्योंकि पीछे जिस तरह हमने बात की थी कि ट्रुथ की कोई बुनियाद नहीं है यानी एक परस्पेक्टिव दूसरे परस्पेक्टिव से बेहतर नहीं है क्या आप ये कहें कि ह्यूमन इमानसिपेशन इसको अचीव करना है ठीक है और ये एक अच्छा परस्पेक्टिव है तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि अगर ह्यूमन इमानसिपेशन अच्छा परस्पेक्टिव है तो इसका मतलब ये भी है कि एक बुरा परस्पेक्टिव भी है ठीक है और अच्छा कौन है और बुरा कौन है इसकी बुनियाद क्या ट्रुथ क्या है यानी ट्रुथ का तो पता नहीं है फाउंडेशन ही नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक अच्छा परस्पेक्टिव है मे बी ह्यूमन इमानसिपेशन से भी कोई अच्छा और ज़्यादा परस्पेक्टिव हो तो हम उसको अचीव कर लें ठीक है तो इस वजह से ये किसी मेगा थ्री को नहीं मानते उनके सोल्यूशनस को नहीं मानते इसके अलावा एक बड़ी वजह इसी दौर में जब उन्होंने ये फाशिज़म की एग्जांपल दी एक और हमें एग्जांपल मिलती है रशिया की कि जिसमें स्टालिन ने मार्क्सिज्म के नाम पर काफ़ी ज़्यादा जो जुल्म था वो मज़दूरों पर किए ऐसा कहा जाता है और मैंने ऐसा डिट भी किया कि तकरीबन यानी बाकी बातें तो एक तरफ उसने तकरीबन स्टालिन ने आठ एट मिलियन जो लोग थे रशियन उनको कैप्टिव किया उनको कैदी बना लिया अब उन एट मिलियन लोगों में डॉक्टर्स भी थे इंटेलेक्चुअल्स भी थे और भी बहुत सारे किस्म के लोग थे लेकिन उनको एंटी रेवोल्यूशनरी या एंटी कम्युनिस्ट बोला जाता था ठीक है तो पोस्ट मॉडर्निज़म वाले यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल रेस करते हैं वो कहते हैं कि जब भी ये मेगा थ्रीज पेश की जाती हैं या जब भी ये मेगा थ्रीज कोई ना कोई हल पेश करती हैं जिस तरह मार्क्सिज़म ह्यूमन इमानसिपेशन क्रिटिकल थ्री सॉरी ह्यूमन इमानसिपेशन एज अ सोल्यूशन के तौर पर पेश करती है तो हमेशा क्या होता है कि किसी ना किसी को ओप्रेस किया जाता है यानी कि अगर कोई इस बात को कम्यूनिज़म को या ह्यूमन इमानसिपेशन को क्रिटिकल थेरी को अगर ओपोज करता है ठीक है तो एक यूनिवर्सलिटी के नाम पर उसको सप्रेस कर दिया जाएगा जिस तरह स्टालिन ने मार्क्सिज़म के नाम पर जो एट मिलियन लोग थे उनको कैदी बनाया इसके अलावा बहुत सारे जो मज़दूर थे उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था किस नाम पर मार्क्सिज़म के नाम पर कि अल्टीमेटली कम्युनिस्ट सोसाइटी कायम होगी तो जो पोस्ट मॉडर्निज़म वाले हैं वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है हमेशा क्या होता है कि जो मेगा थेरीज होती हैं इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो नाम होते हैं उनको सिर्फ यूज़ किया जाता है मिसयूज़ किया जाता है ठीक है यूनिवर्सलिटी के नाम पर और हमेशा जो ऑपरेशन सॉरी ओपोजिशन होती है उसको ओप्रेस किया जाता है इसके अलावा ये बोलते हैं कि पावन और रिलेशन ये हमने पीछे भी बात की थी जिस तरह हमने डिस्कोर्स की बात की थी कि जो असल पावर होती है वो डिस्कोर्स में होती है जो डिबेट्स को डिस्कोर्स को कंट्रोल करता है वो उसके वो बेसिकली पावर एक्सरसाइज कर रहा होता है और चूँकि उसके पास नॉलेज होता है जिस वजह से वो डिस्कोर्स को कंट्रोल करता है इस वजह से बेसिक
मैं कहता हूँ मैं भी लिबरल हूँ पाँच छः बंदे और इकट्ठे हो जाते हैं और हम जुड़ के बैठ के एक डिस्कोर्स करते हैं ठीक है उस डिस्कोर्स के नतीजे में हम कुछ फाइंडिंग्स कुछ अपना जो ऑब्जेक्टिव है ठीक है वो निकालेंगे अब यहाँ पर एग्जाम्पल ये दी जाती है कि जो लिबरल्स हैं ये रैशनैलिटी की सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस की इसकी बात करते हैं और इन सारी चीज़ों को एक ख़ास परस्पेक्टिव से देखते हैं यानी लिबरल्स ने रैशनैलिटी की बुनियाद पर सिविलाइजेशन की बुनियाद पर और प्रोग्रेस की बुनियाद पर दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया एक हिस्से को वो एडवांस्ड कंट्रीज़ देखते हैं और दूसरे को वो बैकवर्ड देखते हैं ठीक है यानी जो लिबरल्स के असूलों पर अमल करेगा ठीक है यानी जो अपने आप को लिबरल कहेगा जिसमें फ्री मार्केट का कंसेप्ट आ जाता है और इसके अलावा आप मेरी पूरी वीडियो देख सकते हैं उस पर तो वो बेसिकली एडवांस्ड कंट्री है और जो इस असूलों पर अमल नहीं करेगा वो बेसिकली बैकवर्ड होगा अब बेसिकली ये जो लिबरल का पूरा का पूरा कंसेप्ट है लिबरलिज़म ये कोई ऐसा तो नहीं आ गया तो जारी बात है कि जो लोग थे उन्होंने डिस्कोर्स किया डिबेट की और एक उन्होंने कंसेप्ट यानी कि एक अपना ऑब्जेक्ट निकाल लिया उस डिस्कोर्स के नतीजे में अब ये जो एक लिबरल है एक पूरा लिबरल कंसेप्ट ये एक नॉलेज है और इस नॉलेज के अंदर पावर है ठीक है कि आप ये बताते हैं कि जिस तरह हमने देखा था कि लिबरलिज्म वाले जब अपनी बात करते हैं तो कहते हैं कि ये तो एक कॉमन सेंस है यानी अगले बंदे को ऐसा लगता है कि ये तो एक कॉमन सेंस है इसके जवाब में कोई जवाब बनता ही नहीं है तो ये एक तरह की अपने अंदर एक पावर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ठीक है है ये नॉलेज लेकिन नॉलेज के अंदर पावर है पावर इज़ नॉलेज इसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए कि वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ठीक है दुनिया में बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं कल्चरल प्रैक्टिस होती हैं तो हम उनको उनके हिसाब से नहीं देखते ठीक है यानी कि पार्टिकुलर कंटेक्सट के हिसाब से नहीं देखते कि फर्ज करें कोई पाकिस्तान का कल्चर है कोई इंडिया का कल्चर है नहीं हम uh, क्या शुरू कर दिया कि नॉट गुड और बैड बट जस्ट बाय सुपीरियर वंस ठीक है जो ज़्यादातर वेस्टर्न होता है कि कोई ख़ास अगर सोशल uh, ऑर्गेनाइजेशन है या कल्चरल प्रैक्टिस है तो हम अब कंपेरिजन करना शुरू कर देते कि क्या वेस्ट में भी ऐसा होता है अगर होता है तो फिर तो हम बड़े एडवांस किस्म के हैं पढ़े लिखे लोग हैं अगर वहाँ पर ऐसा नहीं होता तो फिर हम बैकवर्ड हैं यानी कि हमारी जो रस्में है हमारा जो कल्चर है ये तो बड़ा ओल्ड है यानी बड़ा पुराना जाहलीत वाला है असल कल्चर तो उनका है जो वेस्ट वाले हैं ठीक है तो यहाँ से वो पावर नॉलेज का रिलेशन निकालते हैं कि जब आप कंसेप्ट देते हैं लैंग्वेज के ज़रिए जो रियलिज़म का कंसेप्ट है लिबरलिज्म का क्रिटिकल थेरी का या जिस तरह के भी कंसेप्ट हैं तो बेसिकली इनके अंदर यानी डिस्कोर्स के अंदर पावर होती है डिस्कोर्स जिस तरह का अपना ऑब्जेक्टिव निकालेगा अपना ऑब्जेक्ट निकालेगा ठीक है जिस तरह का वो कंसेप्ट निकालेगा जिस तरह डिस्कोर्स के नतीजे में लिबरल्स पैदा हुए उन लिबरल्स ने एक ख़ास तरह का नॉलेज क्रिएट किया और उस नॉलेज के ज़रिए वो पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं अब इसमें वो आई की वर्ल्ड बैंक की इन सारी चीज़ों की बात आ जाती है कि मुख्तलिफ़ जराए इनके निकल आते हैं इसके अलावा तीसरी एग्जांपल भी है कि रैशनल ह्यूमन सब्जेक्ट पार्टिकुलर व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर ठीक है जिसको हम यूरोपियन बोलते हैं कि आजकल हम अगर किसी बंदे को देखना हो कि कोई कौन बंदा कितना रैशनल है या कितना समझदार है तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो अपने हिसाब से या हमारे लिहाज से या पार्टिकुलर कंटेक्सट के हिसाब से कैसा है बल्कि हमने अब उसे यूरोपियन के तौर पर देखना शुरू कर दिया कि जो यूरोप का बंदा जिस तरीके से रैशनैलिटी को देखता है ठीक है तो उस तरीके से हमने अपने आप को जज करना शुरू कर दिया कि अच्छा वो इस तरीके से अक्लमंद है तो अगर मैं भी उस तरह का हूँ तो फिर मैं अक्लमंद हूँ अगर मैं नहीं हूँ तो फिर मैं बेवकूफ़ हूँ यानी कि मुझ में उस तरह की अकल नहीं है कि मैंने अपने हिसाब से अपने आप को नहीं देखना कि मैं कैसा हूँ बल्कि मैं दूसरे को देख के अपने आप को जज कर रहा हूँ और वो जो दूसरा है वो कोई और नहीं वो या तो वेस्टर्न है या वो यूरोपियन है ठीक है इसके अलावा जो इस परस्पेक्टिव के अलावा किसी दूसरे को जज करता है तो उसे इग्नोरेंट बोल दिया जाता है एलियन बोला जाता है या थ्रेटनिंग बोला जाता है तो ये सारी की सारी पावर इस पावर एंड नॉलेज रिलेशन की बात हो रही है कि यहाँ पर पावर असल में फोर्स वाली पावर नहीं है बल्कि पावर इज़ द एबिलिटी टू शेप नॉलेज कि आप किस तरह का नॉलेज बनाते हैं अपनी पावर के बलबूते पर और वो नॉलेज फिर अल्टीमेटली आपको पावर देगा ठीक है तो ये दोनों में इंटरकनेक्शन है ठीक है तो मैंने मिसालों से कोशिश की समझाने की तो बेसिकली यही चीज़ें इनमें थोड़ी मुश्किल हैं कि जिसकी वजह से पोस्ट मॉडर्निज़म समझ में नहीं आता तो आप यानी कि आप अगर ये कहें कि पहली दफ़ा आपको ये सुनने से समझ आ जाए तो थोड़ा मुश्किल होगा तो आप ख़ुद अपनी ज़ाती रीडिंग करें उसके बाद इस वीडियो को देखें या वीडियो देख के कुछ रीडिंग करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी या फिर ज़रा गौर से इन चीज़ों को देखें कि क्या बात किस तरह से हो रही है क्योंकि अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ इन चीज़ों को तो टाइम बहुत ज़्यादा इन पर कंज्यूम होगा तो इसको आगे देखते हैं इसके अलावा डिस्कोर्स की यहाँ पर मैंने दोबारा फिर से बात की है तो डिस्कोर्स क्या होता है ये तो आपको समझ आया होगा 
तो आगे दोबारा से वही चीज़ है कि नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू रियलिटी कि रियलिटी तक हमारी डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं है बल्कि जितनी भी बातें हमें पता है वो किसी ना किसी डिस्कोर्स के रेफरेंस से ही हमें पता है यानी जो भी नॉलेज हमारे पास है वो पहले किसी ना किसी डिस्कोर्स में क्रिएट हो चुका है तो जो बंदा उस डिस्कोर्स को कंट्रोल करता है वो बेसिकली हमारे नॉलेज को कंट्रोल करता है और इस तरह से वो हमारे दिमागों को या हम को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये बात है बेसिकली इसमें उसके अलावा इंटरप्रटेशन ऑफ इंटरप्रटेशन ठीक है ये तो वही रियलिटी तक पहुंचने की बात है कि नॉट डायरेक्ट एक्सेस इसके अलावा एक तो डिस्कोर्स में होती है और इसके अलावा डिस्कोर्स के अंदर भी क्या होता है कि इंटरप्रटेशन होती है मुख्तलिफ तरह की ये मैंने पहली स्लाइड में आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर बताया था इसके अलावा स्टेट का कंसेप्ट भी दोबारा फिर से वही है कि स्टेट क्या है कि यह तो नहीं है कि हमारे सामने स्टेट पड़ी हुई है बल्कि एक डिस्कोर्स में बहस की गई देखा गया कि कैसे स्टेट की एवोल्यूशन हुई कैसे ये बढ़ती गई बढ़ती गई स्टेट नेशन स्टेट तक बात आई ठीक है तो एक डिस्कोर्स के ज़रिए हम जितना भी स्टेट के बारे में जानते हैं वो एक ख़ास रेफरेंस से जानते हैं हमें डायरेक्ट नहीं पता चला कि स्टेट क्या है ठीक है तो एक बहस हो चुकी है एक डिबेट हो चुकी है और उस डिबेट के रेफरेंस से मुझे पता है कि स्टेट क्या है इसकी मिसाल भी हमने ली थी कि जिस तरह मैं पोस्ट मॉडर्निज़म के बारे में वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने ये किसी ना किसी किताब से पढ़ा यानी और उस किताब लिखने वाले ने आगे कहीं ना कहीं से पढ़ा तो जिसने किताब लिखी है उसने किसी की इंटरप्रटेशन अपनी बुक में लिखी मैंने उस बुक को पढ़ के उसकी इंटरप्रटेशन यहाँ पर आपके सामने लिखी आप यहाँ से नोट्स बना रहे हैं यानी मेरी इंटरप्रटेशन आप नोट्स बना रहे हैं आप अपनी इंटरप्रटेशन दोबारा फिर से किसी एग्जाम में लिखेंगे और आपकी इंटरप्रटेशन एक एग्जामिनर चेक करेगा ठीक है तो इसी तरह जो सोशल रियलिटी है जो सोशल वर्ल्ड है वो किताब की तरह कि जिसका कोई आथर नहीं है आप उसको रीड करते हैं उसकी तशरी करते हैं और इसी तरह तशरी की तशरी और ये प्रोसेस आगे चलता रहता है तो जो हकीकत है उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है ठीक है सारी की सारी इंटरप्रटेशन है इसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज्म में एक कंसेप्ट आता है जीनियोलॉजी का कि वट हैज़ बिन निगलेक्टेड हिस्ट्री बेग इशूज़ के इसमें बेसिकली ये आता है पोस्ट मॉडर्निज्म वाले ये बोलते हैं कि जो हिस्ट्री है उसमें बेसिकली बहुत सारे लोगों को ठीक है मार्जिनलाइज किया गया कि हिस्ट्री बेसिकली पावरफुल लोगों ने लिखी है जो पावरफुल थे इसके अलावा जो ज़्यादा इन्फ्लुशल थे मतलब हीरोज़ के बारे में बड़े बड़े लोगों के बारे में बादशाहों के बारे में हमेशा हिस्ट्री हमें इन लोगों के बारे में मिलती है किसी और के बारे में हमें कोई बात पता नहीं चलती तो जिन जीनियोलॉजी में जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं ये इस बात को तलाश करते हैं कि हिस्ट्री के अंदर क्या चीज़ नहीं है यानी किस क्या चीज़ हमारे सामने पेश नहीं की गई किस चीज़ को मार्जिनलाइज किया गया उसको सामने लाया जाए ठीक है पावरफुल ने तो लिखी है बड़े बड़े लोग तो हमारे सामने आ गए लेकिन किस चीज़ को मिस किया गया है वाट हैज़ बिन निगलेक्टेड उसको सामने लाया जाए तो यह भी पोस्ट मॉडर्निज़म का एक मानना है इसके बाद एक और अहम कंसेप्ट आता है नोशन ऑफ अदरनेस ये बेसिकली जो इसके थीम्स हैं वहाँ पर कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि पोस्ट मॉडर्निज़म वाले ये बोलते हैं कि जब भी बड़ी थेरी जिस तरह क्रिटिकल थेरी की हमने बात की वो ह्यूमन इमानसिपेशन की बात करते हैं या कोई भी और थेरी है कोई भी और बात है जो इस बात का सल्यूशन देते हैं कि कैसे मसले को हल किया जाए तो वो ये कहते हैं कि उनके मसले के अंदर कहीं ना कहीं अदरनेस होती है और जहाँ पर अदरनेस आ जाती है ठीक है यानी हम चीज़ों को दूसरे के दूसरों की तरह देखने लगते हैं कि एक मैं हूं और एक दूसरा है ठीक है अदर नैस आ जाती है चीज़ में कि मैं और वो एक फ़र्क हम क्रिएट कर देते हैं जिस तरह हमने शुरू में भी बात की थी कि ये चीज़ों को बाइनरी तरह से नहीं देखते कि एक सफ़ेद है एक काला है सुबह है शाम है ठीक है कोई यानी कि अच्छा है कोई बुरा है ये सच है या झूठ है तो अदर नैस में भी यही ओपोजिशन आ जाती है कि एक मैं हूँ और एक दूसरा है अदर है तो पहली बात तो कि इस तरह से चीज़ों को देखना ही नहीं है नंबर दो ये बात करते हैं कि जो बड़ी थीरीज होती हैं उनमें अदरनेस क्रिएट कर दी जाती है और साइलेंस्ड वन ट्रूथ इज स्पोकन कि जब सच की बात की जा रही होती है ठीक है इन्हीं फ़र्ज करें कोई एंटी कम्युनिस्ट है कोई ह्यूमन इमानसिपेशन पर क्रिटिसाइज करता है तो ये बात करते हैं कि इस अदरनेस की बेस पे जिस तरह स्टालिन ने किया था कि उसने एट मिलियन लोगों को कैदी बना लिया किस बुनियाद पर कि ये एंटी कम्युनिस्ट हैं ये एंटी रेवोल्यूशनरी हैं मे भी उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे भी हों यानी कि उनमें इंटलेक्चुअल भी थे डॉक्टर भी थे टीचर भी थे और वो कोई अच्छी क्रिटिक पेश कर रहे हो ठीक है या कोई अल्टरनेटिव अच्छा सलूशन दे रहे हो तो ये बोलते हैं कि जब आप अदरनेस क्रिएट करते हैं ठीक है तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं और हमेशा जो ओपोजिशन होती है या जो या जो दूसरी साइड वाले लोग होते हैं उन्हें मार्जिनलाइज किया जाता है ठीक है उन पर ऑपरेशन की जाती है तो ये अदरनेस वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए इसके अलावा अंडरमाइन प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी ये वही मार्क्सिज़म वाली बात है कि मार्क्सिज़म अपने आप को एक यूनिवर्सल और ह्यूमन इमानसिपेशन य
तो जब आप किसी अपोजिशन वाले की वॉइस को सप्रेस करते हैं तो फिर ये जो यूनिवर्सलिटी वाला प्रिंसिपल है ये भी अंडरमाइन हो जाता है ठीक है तो एक ये बात है इसमें इसके अलावा टू स्टेप्स ऑफ यूनिवर्सलिज़म ये भी काफ़ी अहम है कि ये कहते हैं कि जो मसला है यानी कि ये कैसे पैदा होता है कि जब आप अदरनेस क्रिएट करते हैं और अदरनेस कैसे क्रिएट करते हैं इसमें दो स्टेप्स आते हैं पोस्ट मॉडर्निज़म बोलता है कि आप पहले स्टेप में डिक्टोमी ये क्रिएट करते हैं डिक्टोमी बोलते हैं कि एक चीज़ को यानी दो हिस्सों में डिवाइड करना यानी कि आप एक वैल्यू लेते हैं या कोई भी वैल्यूज़ लेते हैं और उसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं ठीक है एक को आप अपने आप से यानी कि ये मेरी वैल्यूज़ हैं और फिर आप दूसरे को कहते हैं ये दूसरे की वैल्यूज़ हैं इसके बाद आप उन्हें हैर की देते हैं यानी जो आपकी वैल्यू होती है उसे आप डोमिनेट पोजिशन पर रखते हैं ठीक है और जो दूसरे की वैल्यूज़ आपने लेबल किया होता है जिसको उसे आप इन्फेरियर पोजिशन पर रखते हैं ठीक है तो ये पहले स्टेप में होता है कि आप एक वैल्यू लेते हैं एक को अपने साथ एक को दूसरे के साथ और अपनी वैल्यू को ऊपर रखते हैं दूसरे की वैल्यू को इन्फेरियर नीचे रखते हैं इसके बाद दूसरे स्टेप में वो बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज़म वाले कि जो आपने वैल्यू अपने साथ अटैच की होती है उसको आप यूनिवर्सल बोल देते हैं कि यह तो यूनिवर्सल है यानी मेरा जो कल्चर है वो सबसे अला यूनिवर्सल है जो दूसरे का है वो बड़ा ही ख़राब है ठीक है अब इसकी हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल में आता है इम्पेरियलिज़म कि जिस तरह फ़र्ज करें ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया ठीक है तो इसमें एक तो ब्रिटेन का अपना कल्चर उसकी अपनी वैल्यूज़ और एक तरफ इंडिया की वैल्यूज़ तो एक तो उसने ये हरारकी बनाई कि जो ब्रिटेन की वैल्यूज़ हैं वो ऊपर हैं और इंडिया वाली नीचे हैं इसके बाद जो ब्रिटेन की वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा यूनिवर्सल हैं और जो इंडिया की वैल्यूज़ हैं ये यूनिवर्सल नहीं है बल्कि ये थ्रेटनिंग है और इनको कनकेयर करने की ज़रूरत है तो इस तरह से बेसिकली जो यूनिवर्सलिज़म का कंसेप्ट सामने आ जाता है कि जब आप अपनी वैल्यूज़ को अपने आप को सुपेरियर समझते हैं और दूसरे की वैल्यूज़ उसको इन्फेरियर समझते हैं और ये चीज़ कैसे पैदा होती है कि जब आपके अंदर अदरनेस का कंसेप्ट आता है कि आप कहते हैं कि अदरनेस यानी कि वो दूसरा है मैं मैं हूँ वो वो है ठीक है जब अदरनेस आती है तो फिर ऑटोमेटिकली आप अपने आप को सुपेरियर कंसीडर करते हैं कि मैं ज़्यादा सुपेरियर हूँ मेरी वैल्यू सुपेरियर है दूसरे की सुपेरियर नहीं है तो फिर जब आप अपनी वैल्यूज़ को यूनिवर्सल क्या देते हैं तो फिर दूसरे की वैल्यूज़ को डोमिनेट करना होता है और जब आप उसे डोमिनेट करते हैं तो फिर इम्पेरियलिज़म आता है कि जब आप कॉलोनीज बनाना शुरू कर देते हैं इसके अलावा आजकल के दौर में यूनाइट स्टेट्स अटैम्प्ट टू सिविलाइज एंड डेमोक्रेटाइज मिडल ईस्ट के जिस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर वो उसे सिविलाइज करने की डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है वो आपको भी पता है बाय फोर्स कर रहा है ठीक है फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है कि जिसे फोर्स फॉर गुड भी कहा जाता है इस तरह यूरोपियन यूनियन के अंदर भी जो ह्यूमन राइट्स की तरीकें चल रही हैं पूरी दुनिया के अंदर कि जिसमें यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर ह्यूमन राइट फोर्स फॉर गुड शानिंग लाइट इस तरह की बातें यानी कि इस्तेमाल की जाती हैं कि जो एक ख़ास परस्पेक्टिव है कि अमेरिका समझता है कि डेमोक्रेसी अच्छी है ठीक है मे भी कोई कंट्री ऐसा है कि जिसके लोग डिक्टेटरशिप में खुश हों जो बादशाहत में खुश हों लेकिन चूँकि अमेरिका सुपर पावर है वेस्टर्न है एडवांस है हमारे नज़दीक हमारे वो आके हैं तो हम कहते हैं कि यानी कि अमेरिका कहता है कि अमेरिका में चूँकि डेमोक्रेसी है अमेरिका कहता है कि डेमोक्रेसी वाला निज़ाम अच्छा है तो वो अपने परस्पेक्टिव को अब मनवाएँगे यानी कि उन्होंने एक डिक्टोमी बना दी है कि एक हमारी वैल्यूज़ हैं ठीक है कि हम डेमोक्रेटिक हैं एक दूसरे की वैल्यूज़ हैं कि वो बादशाह तो उसमें किंगशिप है अब वो यूनिवर्सल उन्होंने अपनी वैल्यूज़ कर दी हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये यूनिवर्स ये यूनिवर्सल है ये पूरी दुनिया में होनी चाहिए अब इस यूनिवर्सलिटी को फैलाने के लिए वो फोर्स का यूज़ कर रहे हैं जिस तरह इराक़ के अंदर उन्होंने की अफगानिस्तान के अंदर वो कर रहे हैं ठीक है इस तरह अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं तो ये था एक ओवरऑल पोस्ट मॉडर्निज़म का कंसेप्ट ये थोड़ा कम्प्लेक्स है मैंने आपको शुरू में ही बताया और इसकी एक बुनियादी वजह है कि इनका कोई एक ख़ास स्टैंड नहीं है बुनियादी इनका जो नचोड़ है वो ये है कि हकीकत की कोई बुनियाद नहीं है आप किसी भी एक परस्पेक्टिव को सही कह नहीं सकते कि ये सही है और ये गलत है क्योंकि सच की कोई बुनियाद नहीं इसके अलावा जो मेगा थेरीज़ हैं उन पर बिलीफ नहीं करना वो जो सोल्यूशन देती है उन पर बिलीफ नहीं करना क्यों नहीं करना क्योंकि जब आप कोई एक सोल्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं कि यह सही है या उस पर अमल करते हैं तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि आप दूसरे को मार्जिनलाइज कर रहे हैं इसके अलावा जब आप एक सोल्यूशन को अप्लाई करते हैं जिस तरह उन्होंने स्टालन की एग्जांपल दी तो उसके अंदर जो अपोजिशन होती है उसको सप्रेस किया जाता है यानी डेवलपमेंट के नाम पर इसके अलावा इमानसिपेशन के नाम पर और जब किसी को सप्रेस किया जाता है तो ये यूनिवर्सलिटी के असूलों के खिलाफ है ठीक है इसके अलावा पावर नॉलेज रिलेशनशिप की ये बात करते हैं जिसमें मैंने एक ग्रामशी के बात को भी यहाँ पर
तक रूल करना है तो फिर आपको यू हैव टू विन द वार इन द रियलम ऑफ आइडियाज़ कि आपको आइडियाज़ में भी विन करना होता है ठीक है बाई फोर्स थोड़े अरसे तक रूल कर सकते हैं लंबे अरसे तक रूल करना है तो फिर बाई आइडियालॉजी ठीक है उस तरह से रूल करना होता है और वो आइडियालॉजी एजुकेशन के ज़रिए आप बच्चों में या किसी नेशन में इनकलकेट कर सकते हैं ठीक है तो अगर आपकी आइडियालॉजी ज़्यादा स्ट्रॉग है दूसरे की आइडियालॉजी से तो आप उस पर रूल कर सकते हैं तो यही पावर बन जाती है फिर आइडियालॉजी इज़ द पावर तो यहाँ पर भी हमने पावर नॉलेज रिलेशनशिप की बात की कि पावर इज़ नॉलेज नॉलेज इज़ रिलेशन और ये कहाँ से आते हैं तो हमने पोस्ट मॉडर्निज़म में किया कि वो डिस्कोर्स से आता है कि जो डिस्कोर्स होती है जहाँ पर डिबेट्स होती हैं बहस होती हैं उसको जो कंट्रोल करता है वो बेसिकली आगे पावर नॉलेज को एक्सरसाइज कर रहा होता है तो ये इसमें कुछ बुनियादी चीज़ें थी आप कुछ अपनी स्टडी करें वीडियो को देखें वीडियो को देखने के बाद स्टडी करें फिर आपको ये ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आएगा कि पोस्ट मॉडर्निज़म क्या है इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके मेजर थीम्स की आज की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने का शुक्रिया